Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Uh, eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs. Also uh, sollen wir noch warten auf die anderen oder sollen wir beginnen? Vielleicht beginnen wir jetzt. Ja, mal. beginnen wir. Uh, ich möchte mit der Aufgabe 8 beginnen. Sehen Sie die Grafik an. Wo liegen die Städte und was wissen Sie über sie? Was könnte diese Städte lebenswert machen? Zufriedenheit mit der Stadt insgesamt. Äh, ich bin zufrieden. Was bedeutet das? Ich bin zufrieden. Satisfied. Satisfied. Ja, gut. Ich bin zufrieden. Zufriedenheit ja? mit der Stadt, äh, wo wir wohnen. Ja? Bin ich mit der Stadt zufrieden? Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Stadt insgesamt? Ja? Insgesamt. In Hamburg sind 84,4 Prozent Einwohner zufrieden und in Essen sind 68,5 Einwohner zufrieden. Wissen Sie, wo die Städte liegen? Hamburg? Wo liegt Hamburg? Norddeutschland. Ja, im Norden. Düsseldorf? Nordwest. Ja, okay. Dresden? Ost. Okay. Hannover? Nord. In der Mitte zwischen der Mitte und Nord. Ja, ja okay. München? Süddeutschland. Süd, Süd, ja. Leipzig? Ost. Ost, Ost, ja. Frankfurt am Main. West, Mitte. West, Mitte, okay. Nicht schlecht. Bremen. Nord. Nord. Stuttgart. Nordwest, ah, Südwest. 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 Südwest, richtig. In welchem Bundesland ist Stuttgart? Baden-Württemberg. Sehr gut. Ja. Und Bonn? Nordwest. Im Westen. So Bonn liegt äh, im Westen von Deutschland und an dem Rhein. Berlin? Bitte. Nordwest. Ost. Ziemlich im Osten eigentlich. Berlin ist nicht gerade in der Mitte, sondern ziemlich im Osten. Köln? West. Ja, Köln und Bonn, äh, die sind ganz nah einander. Köln liegt auch am Rhein. Und Essen? Auch West. Ja, okay, gut, nicht schlecht. Was sind die beliebtesten Städte in Ihrem Land? Was denken Sie? Was haben Sie für eine Meinung? Was ist Ihre Meinung? In Indien, welche Stadt ist die beliebteste Stadt? Mumbai. Mumbai. Chennai. Chennai, gut. Andere Meinungen? Bangalore. Bangalore, ja. Delhi? Sagen Sie bitte Gwalior, Ismail. Ja, Ismail, bitte sagen Sie Gwalior auch. Eine schöne Stadt, Gwalior. Ja, ja, Gwalior ist sehr schön und historische Stadt, ja. ja. Ich, habe, ich habe sehr schöne Bilder von Gwalior Fort. Ich war da einmal und ich konnte sehr schöne Bilder machen. Okay, Städterankings. Vergleichen Sie und bewerten Sie Städte nach verschiedenen Kriterien. Das Kriterium, die Kriterien. Ja? Städterankings vergleichen und bewerten Städte nach verschiedenen Kriterien. Meist werden Listen mit Rankingplätzen erstellt. Man erstellt eine Liste. Ja? Man macht eine Liste fertig. Man erstellt eine Liste. 
Die Kriterien der Rankings sind verschieden. Die Kriterien der Rankings sind verschieden. Oft werden zum Beispiel Wohnraum, Arbeits- oder Ausbildungsplätze, Einkommensstruktur und so weiter verglichen. Oft werden diese Sachen verglichen, werden verglichen, passiv. Ja? Oft vergleichen wir diese Kriterien. Die Rankings dienen als Informationsquelle für Wohnungs- und Arbeitssuchende, für Arbeitgeber, für Ministerien und sonstige Interessierte. Leute, die an etwas interessiert sind, sind die Interessierten. Die interessierten Leute, wir lassen Leute weg, die Interessierten. Und sonstige, also unbestimmt, kein N am Ende, sonstige Interessierte. Verstehen Sie das? Hallo? Ja. Das war ein sehr ähm, ähm, schüchternes Ja. Do you remember we did this yesterday? Ja. Yeah. Okay. Die Rankings dienen als, dienen, they serve as, dienen als Informationsquelle für Wohnungssuchende, für Arbeitssuchende, für Arbeitgeber. Ministerien und sonstige Interessierte. Sie sind sehr populär und jede größere Stadt in Deutschland versucht, auf die vorderen Ränge, Ränge, Ränge eines der vielen Rankings zu kommen. Sie sind sehr populär und jede größere Stadt in Deutschland versucht, auf die vorderen Ränge eines der vielen Rankings zu kommen. Der Rang, die Ränge. Sehen Sie die Bedeutungen von dem Wort Rang? Ja. ja. Danke. Denn wer einen guten Platz im Ranking erreicht, wer einen guten Platz im Ranking erreicht, zieht Investoren und auch Firmen an. Anziehen. Ziehen. Was ist ziehen? Pull. Once again, please. To pull. To pull, yeah. Attract. Uh, ziehen, what is the other one you said? To attract. Anziehen. Anziehen is to attract, yes. Jemanden anziehen. Trennbares Verb, anziehen, to attract. Die Anziehungskraft. The allure, the power of attraction, attractiveness, the Anziehungskraft. Denn wer einen guten Platz im Ranking erreicht, zieht Investoren und auch Firmen an. Es geht also, wie so oft, um das Geld. So, why is it eines der vielen Rankings? Uh, Moment, wo ist das? Second last line beginning. Uh, um, <clears throat> Ranking, uh, Moment, uh, jede größere Stadt in Deutschland versucht, auf die vorderen Ränge eines der vielen Rankings zu kommen. Des Rankings. Now, Ranking, we have to see whether it is der or das, because it's an adopted word. Das Ranking. Okay. Of one of the many rankings. Okay, so INS is singular and then the der feeling rankings is plural. Yes. Okay. Of the four and Ränge, eines Rankings, der vielen Rankings. Okay. okay. 
of one of the ranking of one of the rankings of the many rankings is it clear to everyone yeah any other uh, words or expressions in the text which need to be further clarified makan we wait yeah okay we are coming yeah. here fünf meinungen <clears throat> und wir müssen nur erkennen wer was sagt ja ja möchten sie vielleicht die meinungen lesen neha kannst du beginnen bitte ja ich fühle mich nur dort wohl wo ich gute freunde habe gut ich fühle mich nur dort wohl wo ich gute freunde wohl Okay. Well, sich wohl fühlen to feel well. Ja, sich wohl fühlen ist to feel well. Lakshmi, kannst du weiterlesen bitte? Ja, für mich kann das, was in Ranking steht, sehr interessant sein. Okay. Pranati, Moment, Vibhu, Vibhu, Nummer drei. Ja, uh, ich weiß nicht, ob alles, was in Ranking steht, auch wirklich wirklich stimmt. Ja. Ich weiß nicht, ob alles auch wirklich stimmt. Alles was alles was in Rankings steht. Okay. Ja, dann äh, Ja, ist mal Nummer 4. Ich bin nicht sicher, ob München die Stadt ist, wo ich studieren möchte. Gut. Und Pranati Nummer 5. Das, was in seriösen Rankings steht, kann für Firmen sehr interessant sein. Ja. Seriösen, you can say rankings. Uh, no need to say rank. I, I don't think it is rankings. You can check. Sort of like handy. handy. That's ranking. Can you hear that? That's ranking. can say ranking yeah. okay uh, sie verstehen die fünf meinungen von diesen leuten dann hören wir aufgabe 9b liebe hörerinnen und hörer haben sie die schlagzeile heute morgen gesehen wieder so ein städte ranking münchen weiter ganz vorn mal ehrlich Ich habe das Gefühl, alle paar Wochen gibt es wieder ein neues Ranking. Aber gut, wenn diese Städtevergleiche so viele Leute interessieren, helfen Sie mir. Rufen Sie mich an und verraten Sie mir, was Sie von solchen Rankings halten. Ah, da ist ja auch schon ein Anrufer in der Leitung. Hallo, wer ist denn dran? Ja, hallo. Ich rufe an wegen der Frage zu den Städterankings. Ja, hallo. Und mit wem spreche ich? Ach, ich bin Leonie Winter. Ich rufe aus Aschaffenburg an. Hallo Leonie, also was hältst du von Städte Rankings? Also, ich finde das ehrlich gesagt nicht so toll. Ich meine, wie wohl man sich in einer Stadt fühlt, das hängt doch von ganz vielen Dingen ab. Es ist doch nicht nur das Freizeitangebot wichtig oder das Angebot an Ausbildungsstellen oder Arbeitsplätzen. Viel wichtiger ist doch, wie es einem selber geht, ob man Freunde hat und so weiter. Wenn ich in der tollsten Stadt der Welt wohne, aber keine Freunde habe, dann finde ich die Stadt auch nicht toll. Oh ja, da hast du bestimmt recht. Danke für deine Meinung. Und hier ist auch schon der nächste Anrufer. Hallo, wer ist denn dran? Hallo, hier ist Jens Becker aus München. Hallo Jens. Und was ist deine Meinung zu Städte Rankings? Ja, ich finde diese Rankings eigentlich immer recht interessant. Vor allem, wenn es ein seriöses Ranking ist und die Städte nach verschiedenen Themen bewertet werden. Ich meine zum Beispiel Rankings nach Arbeitslosenzahl, Mietkosten, Ausbildungsplätzen und so weiter. Ich finde das sehr hilfreich, denn ich überlege gerade, in welcher Stadt ich studieren soll. Ich weiß noch nicht, ob ich in München bleiben soll oder vielleicht nach Dresden oder Berlin gehen soll. 
Ah, also ein Anrufer, der wichtige Entscheidungen mit Hilfe von Rankings trifft. Und wer ist jetzt in der Leitung? Guten Tag, mein Name ist Ilse Naumann. Ich rufe aus Nürnberg an. Also diese Städte-Rankings, ich weiß nicht so. Ich denke, das hängt davon ab, wer das Ranking gemacht hat. Sie wissen ja, glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Nein, im Ernst. Ich denke, für Firmen ist das ganz interessant. Mit Hilfe von Rankings können Firmen bestimmt besser entscheiden, ob eine Stadt die richtige ist, um zu investieren. Aber für mich persönlich sind solche Rankings nicht interessant. Ich weiß doch selber ganz genau, was mir an der Stadt gefällt, in der ich wohne und was nicht. Tja, da sagen Sie etwas. Herzlichen Dank für die Anrufe. Sie sehen, die Meinungen gehen hier deutlich auseinander. Und was sagen Sie? Schreiben Sie uns Ihre Meinung zum Thema Städte-Ranking. Schicken Sie einfach eine Mail an info at radiopower.de. Ja, welche, welche Meinung passt zu welcher Person? Ein. Ja, okay. Rohini, kannst du beginnen? Ja, eins war Leonie Winter. Ja. Kannst du das, can you formulate the sentence with, the sentence is there with ich. Can you formulate the sentence with Leonie as subject? Leonie fühle, fühle sich nur dort wohl, wo sie gute Freunde hat. Ja, yeah, but fühle. I forgot the conjugation of fühle. fühle. It's, it's regular. So she, sie, Leonie. Fühle. Uh, yeah. Ja, noch yeah. einmal. Leonie fühlt sich. Nur dort wohl, wo sie gute Freunde hat. Sehr gut. Ja. Stimmt etwas noch für Leonie? Sagt, hat sie noch etwas gesagt, was, was stimmt? Okay, macht nichts. Äh, Kishore, was hast du verstanden? Ja, Nummer zwei. Für Jens kann das, was in Rankings steht, sehr interessant sein. Okay. Noch etwas? Ähm, er ist nicht sicher, ob München die Stadt ist, wo er studieren möchte. Okay, gut. Pranati hat schon gelesen. Shraddha, hast du etwas verstanden, was stimmt für irgendeine Person? Ich denke, Leoni äh, weiß nicht, ob alles, was in Ranging steht, auch mir gestimmt. Ja, Ilse, oder? Leoni, ich denke Leoni. Dann, dann hören wir das noch einmal, okay. Das können wir noch einmal hören und dann entscheiden. Any, anybody else, what, uh, was? Ich denke, es war Ilse. Ja, ja es Leoni. Ilse hat gesagt. Okay. Anything else Ilse says? Nummer 5 ist Ilse. Ilse? Ilse? Ja. Ja. Ähm, sie denkt? Ilse denkt, dass was in seriösen Ranking steht, kann für Firmen sehr interessant sein. Ja, okay. Das stimmt. Okay, noch einmal hören wir äh, Audio. Aufgabe 9b. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie die Schlagzeile heute Morgen gesehen? Wieder so ein Städte-Ranking. München weiter ganz vorn. Mal ehrlich, ich habe das Gefühl, alle paar Wochen gibt es wieder ein neues Ranking. Aber gut, wenn diese Städtevergleiche so viele Leute interessieren, helfen Sie mir. Rufen Sie mich an und verraten Sie mir, was Sie von solchen Rankings halten. Ah, da ist ja auch schon ein Anrufer in der Leitung. Hallo, wer ist denn dran? Ja, hallo. Ich rufe an wegen der Frage zu den Städte-Rankings. Ja, hallo. Und mit wem spreche ich? Ach, ich bin Leonie Winter. Ich rufe aus Aschaffenburg an. Hallo Leonie. Also, was hältst du von Städte-Rankings? Also, ich finde das ehrlich gesagt nicht so toll. Ich meine, wie wohl man sich in einer Stadt fühlt, das hängt doch von ganz vielen Dingen ab. 
Es ist doch nicht nur das Freizeitangebot wichtig oder das Angebot an Ausbildungsstellen oder Arbeitsplätzen. Viel wichtiger ist doch, wie es einem selber geht, ob man Freunde hat und so weiter. Wenn ich in der tollsten Stadt der Welt wohne, aber keine Freunde habe, dann finde ich die Stadt auch nicht toll. Oh ja. Haben Sie das gehört? Sag, sag Leonie, äh, dass sie nicht weiß, ob alles, was in Rankings steht, auch wirklich stimmt. Also ich habe das nicht gehört. <lacht> sie sagt ja, äh, das ist nicht so wichtig. Das sagt sie, aber äh, sie stellt das nicht in Frage, ob das stimmt oder nicht. Okay? Ja, ich stimme eher so. What was the word in the beginning? Schlagzeile? Schlagzeile? Schlagzeile. Was ist eine Zeile? Destination. Sorry? Destination. Oh, no, that's Ziel. That's Ziel. Zeile is a, is a line. Is a line in a text, for example. The Schlagzeile would be? Headlines. Correct. Okay. Da hast du bestimmt recht. Danke für deine Meinung. Und hier ist auch schon der nächste Anrufer. Hallo, wer ist denn dran? Hallo, hier ist Jens Becker aus München. Hallo Jens. Und was ist deine Meinung zu Städte-Rankings? Ja, ich finde diese Rankings eigentlich immer recht interessant. Vor allem, wenn es ein seriöses Ranking ist und die Städte nach verschiedenen Themen bewertet werden. Ich meine zum Beispiel Rankings nach Arbeitslosenzahl, Mietkosten, Ausbildungsplätzen und so weiter. Ich finde das sehr hilfreich, denn ich überlege gerade, in welcher Stadt ich studieren soll. Ich weiß noch nicht, ob ich in München bleiben soll oder vielleicht nach Dresden oder Berlin gehen soll. Ah, also ein Anrufer, der wichtige Entscheidungen mit Hilfe von Rankings trifft. Und wer ist jetzt in der Leitung? Guten Tag, mein Name ist Ilse Naumann. Ich rufe aus Nürnberg an. Also diese Städte-Rankings. Ich weiß nicht so. Ich denke, das hängt davon ab, wer das Ranking gemacht hat. Sie wissen ja, glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Nein, im Ernst. Ich denke, für Firmen ist das ganz interessant. Mit Hilfe von Rankings können Firmen bestimmt besser entscheiden, ob eine Stadt die richtige ist, um zu investieren. Aber für mich persönlich sind solche Rankings nicht interessant. Rankings trifft. Und wer ist jetzt in der Leitung? Guten Tag. Mein Name ist Ilse Naumann. Ich rufe aus Nürnberg an. Also diese Städte-Rankings. Ich weiß nicht so. Ich denke, das hängt davon ab, wer das Ranking gemacht hat. Ilse denkt, es hängt davon ab, wer das Ranking gemacht hat. Ja? Sie wissen ja. Sie wissen ja. Glaube keiner Statistik, die du glaube keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Nicht selber gefälscht hast. So she's saying, don't trust, don't believe in any statistics which you have not falsified yourself. Only whatever you have manipulated statistics, only those you can trust. It's an ironic statement, so. Nein, im Ernst. Ich denke, für Firmen ist das ganz interessant. Mit Hilfe von Rankings können Firmen bestimmt besser entscheiden, ob eine Stadt die richtige ist, um zu investieren. Aber für mich persönlich sind solche Rankings nicht interessant. Ich weiß doch selber ganz genau, was mir an der Stadt gefällt, in der ich wohne und was nicht. Tja, da sagen Sie etwas. Herzlichen Dank für die Anrufe. 
Sie sehen, die Meinungen gehen hier deutlich auseinander. Und was sagen Sie? Schreiben Sie uns Ihre Meinung zum Thema Städte-Ranking. Schicken Sie einfach eine Mail an info at radiopower.de. Okay. Ja, so, uh, what is our decision? Does, surely Leone doesn't say that uh, statement, statement number three is surely not Leone's. But what about Ilse? Yes, Ilse Leone implies it more. Sorry? She, she implies the statement a little more than Leone now. Yeah, she implies a little more. I mean, in, in the beginning, she says that, you know, it depends on who has made the ranking. So there is some doubt in her mind as to whatever there is there in the ranking, whether that's all true or not. So, but she also says later on, im ernst aber, but speaking seriously, seriose rankings können nützlich sein für Firmen und so weiter. Yeah. So we have to leave it at that. We have to put a, what am I, what am I doing here? Let's put a question mark and a small tick here. Okay. Because we're not sure whether she really meant it or not, but she did imply something like that, yes. Okay. But the point here is, wo is gut of the harbor? Was in ranking state? Was in ranking state? Wo ich studieren möchte, was in serious in ranking state. The kind of relative clauses that we looked at yesterday. Please note those. Relative pronomen mit uh, or was und wo. Was bezieht sich auf das auf ganze Sätze oder auf Pronomen wie alles, etwas und nichts etc. Und wo bezieht sich auf Ortsangabe? Shall we try? 10b? Ja. Ja. Ja, take five, take, not five, sorry, take one minute to go through the sentences and see whether you can. <clears throat> find answers to fill in the blanks. Yeah, please speak freely. Sentence number one, who would like to complete the sentence? We have to come with our own sentences, right? Yeah, you can yeah, use it. Okay. Yeah. Ich, fand, ich finde alles interessant, was mit Fußball zu tun, hast, zu tun hat. Sehr gut, was mit Fußball zu tun hat. Okay, schreiben wir das auf. Ich finde alles interessant, was mit Fußball zu tun hat. Sehr gut. Nummer zwei. Ich möchte in einer Stadt wohnen. Uh, ja. Go ahead, it's finished. Oh, sorry, I'm good. Ich möchte in einer Stadt wohnen, wo keine Autos sind. Sehr schön. I was about to say that in a different form. What were you about to say? Wo Fahrrad fahren einfach ist. Okay. Wo man gut Für mich gibt es in dieser Stadt nichts. Für mich, für mich gibt es in dieser Stadt nichts. Was mir gefällt. Schön, was mir gefällt. Ein schöner Ort ist für mich eine Stadt. Ein schöner Ort ist für mich eine Stadt. 
Wo es viele Garten gibt. Schön, wo es viele Garten Gelten, oder? Plural Gelten. Okay, wo es viele Gärten gibt. Schön. Es gibt immer neue Städterankings. Es gibt immer neu, neue Städte Rankings. Just complete the sentence. Was, was ich interessant finde. Ja. So the was is not only for a singular, it can be for plural as well. Hmm. I was waiting for the question. <laughs> What is the other possibility here? Other, you, you can also. D ish. Uh, yeah. D ish interessant print. Okay, let's write it down. Es gibt immer neue Städte Rankings. D ish. Yeah. Was ist der Unterschied zwischen den zwei Sätzen? Was ist der, was ist der Unterschied zwischen, äh, zwischen der Funktion oder ja, zwischen der Funktion von was und von die? Ja? Wir sehen kurz mal an, was bezieht sich auf das dann auf den ganzen Satz, auf ganze Sätze. Ja? Also wenn ich sage, es gibt immer neue Städte-Rankings, was ich interessant finde, was finde ich interessant? Die Rankings selbst oder die Tatsache, dass es neue Rankings im, immer gibt. Und wenn ich sage, es gibt immer neue Städte-Rankings, die ich interessant finde, bedeutet das sind die Rankings, die mich interessieren. Ja? Wie oft die Rankings gemacht werden, rauskommen, das geht mich nichts an. Ja? Das, ist, das ist nicht mein Interesse. Mein Interesse ist die Rank sind die Rankings. Also, ähm, Tools. No, it's okay. Let me not try all these things. Okay. What I want to say is that was ich interessant finde, das bezieht sich, it relates to the entire sentence. Es gibt immer neue Städte Rankings. Und das finde ich interessant. Ja. Und es gibt immer neue Städte Rankings, die ich interessant finde. Die bezieht sich nur auf Städte Rankings. Got it? Oh, yeah, okay. okay. It, it, can be, it can make a difference. It, it doesn't make too much of a difference in this case, in, in the one that we have, but it can make a difference in some sentences. Okay. Es gibt viele Freizeitmöglichkeiten. Wo ich eine Wohnung gekauft habe. Hmm. No, so the, the, the relative clause with wo uh, wo bezieht sich auf 
Ortsangaben und es gibt ein Affe hier. Hey, sorry, there's a, there's a monkey in my window, he's putting his head inside. One second. Sir, you're muted. Thank you. Thank you. Okay. Uh, so, the no, I was saying that the monkey was half inside my window and uh, it's very close to the computer also, the, the window. But anyway, um, <clears throat> So, can you see the line, wo bezieht sich auf Ortsangaben? Yeah. Yeah. So, it means, it means the, that the relative clause with wo refers back to a place which was mentioned earlier. Okay. Ich wohne in München, wo es viele Freizeitmöglichkeiten gibt. That's fine. Aber es gibt viele Freizeitmöglichkeiten. Now in this main sentence, there is no reference to a place. Are you following what I'm saying? Yeah. yeah. Ah. So we do not have a relative clause with wo. Also, was. Es gibt viele Freizeitmöglichkeiten, was uh, mir gefällt. Ja. That's fine. Again, uh, <clears throat> you can also have es gibt viele Freizeitmöglichkeiten, die nicht so gut if we make a relative clause with D, then the, then the relative clause refers back to specifically to the Freizeitmöglichkeiten. Now, what all are there? There are, there are cinemas, theaters, this and that. There are many that I don't like, which I don't like, or which I like. That nicht can also be optional. We have the same situation as in the earlier sentence. Städte rankings D and es gibt neue Städte rankings was. It is a little clearer in this example, I feel. Do you also feel the same? <laughs> In the first sentence, you were saying that I like the fact that there are many right side mental Leiden. But in the second sentence, you were saying that uh, I like the specific right yeah. side mental Leiden. I, I, I'm saying there are many right side mental Leiden which I like. Okay. Those right side mental Leiden which I like or which I don't like. Got it. The first one I'm saying is give feel of right side mental Leiden. Was mir nicht gefällt also, I can say. I don't want Freizeit Möglichkeit in my city. I want only schools and colleges and universities where I have to go and study and nothing else to do. I mean, I could have a uh, uh, desire like that. Then it would be Vasmir überhaupt nicht gefällt. Okay, I don't want Freizeit Möglichkeit. Uh, would be a problem, but we could have it. Okay, so. Um, by this gate, local preposition order relative pronomen. Die Stadt, in der ich wohne, oder die Stadt, wo ich wohne. By this is okay. Ich möchte in einer Stadt wohnen, in der es viele Freizeitmöglichkeiten gibt. It's fine. Following this. Hello? Yeah. Okay. Yeah. Ein schöner Ort ist für mich eine Stadt, in der es viele Parks und Gärten gibt. Beides geht. Ja? Yeah? Ja, 
Ja, ich möchte dann auch diesen Text lesen mit Ihnen zusammen. Das ist ein, ein inter, interessanter Text äh, über Köln. Und äh, wir machen vielleicht fünf Minuten Pause. Meine ersten Tage in Köln. Meine ersten Tage in Köln. Ich möchte jetzt äh, mit dem Text arbeiten, aber zunächst mal machen wir eine kleine Pause. Es ist jetzt 10.21 Uhr, acht Minuten Pause vielleicht. Musik 